cute <lacht> oder cute. Ich den da rein tunk. Und ähm, ja, totaler Game Changer des Serum. Wenn ich das schon rieche, das ist so ein Wohlbefinden. Ich bin schon im, äh, fast ins Bett gehen mal wieder. Ähm, ich habe schon mal so ein ähnliches Video gedreht. Das werde ich euch zum Schluss an dem Video noch anhängen. Das war mein First Night äh, Skincare Video. Und ich habe so viel Feedback bekommen, dass das so gut bei euch ankam, dass ich mir dachte, wir machen das jetzt einfach nochmal. Also in dem Video werde ich euch quasi meine abendliche Skincare-Routine zeigen. Ich werde sie auch bei mir machen. Ich werde ein bisschen was zu den Produkten sagen. Ich versuche es euch auch oben in der Infobox dieses Mal zu verlinken. Und ähm, werde jetzt aber nicht ausführlich auf jedes Produkt eingehen, weil ich glaube, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Falls es da dann im Nachhinein noch Fragen geben sollte, was Anwendung angeht, was da alles drin ist, für was es jetzt wirklich gut ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche natürlich auf jeden Infokommentar noch einzugehen. Und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das mache ich wirklich jeden Abend gleich. Ich switch immer Immer wieder mal ein Produkt, wenn zum Beispiel eins leer ist von der gleichen Variante, dass ich zum Beispiel sage, okay, komm, da teste ich jetzt mal von einer anderen Firma was aus, aber ansonsten von den Steps her ist es eigentlich immer gleich und ja, ich würde sagen, let's go. Ich habe mir hier auch ein kleines Helferlein geholt, das ist ein kleiner Mini, mini Handspiegel, aber ich habe hier jetzt so keinen Spiegel um mich rum und dass ich nicht ganz, äh, ja, äh, ohne nichts zu sehen mir die Sachen auftrag, schaue ich manchmal immer wieder mal rein und ansonsten lege ich eigentlich immer los, mir als erstes mal die Haare aus dem Gesicht wegzuklemmen und das machen wir jetzt mal schnell zusammen, da habe ich hier so meine Hasenöhrchenklemmer und dann schaue ich, dass ich die möglichst ähm, weit aus dem Gesicht wegklemmen, dass ich nicht jedes Mal meine ganzen Haare mit äh, einklemme. Cute oder cute? Genau, und dann können wir schon starten. Ähm, ich mache mit euch jetzt mal die Reinigung auch. Ich komme zwar gerade aus der Dusche, also ich freue mich das jetzt nicht mehr, aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich habe komplett Make-up im Gesicht, also ich komme quasi ganz normal abends von der Arbeit und würde dann noch mit Make-up und allem drum und dran jetzt meine Skincare machen. Dann kommt immer als allererstes die Reinigung des Gesichts. Und ich nehme da immer so einen ähm, Cognac-Schwamm, die sind ganz hart und wenn man die in Wasser eintunkt, dann werden die ganz weich. 
Ich kaufe die immer beim TK Maxx, der hat die eigentlich immer für einen guten Preis und die heben euch auch ewig. Also wenn ihr die jetzt wirklich nur so für Skincare nehmt, die gehen natürlich auch immer mit dem Skincare Cleanser gut sauber. Also ich habe die immer ewig. mal in Wasser. Ich habe mir hier mal so eine kleine Schüssel mit Wasser vorbereitet. Und ihr werdet jetzt sehen, wenn ich den da rein tunk, dann wird der ganz weich. ich immer von meinem absoluten Lieblingscleanser, das ist der hier ähm, von CeraVe, der ist ganz, ganz sanft zu eurer Haut, also ähm, die Mädels kennen es ja selber, abschminken ist immer so eine Tortur, ähm, weil es kommt immer darauf an, was man für einen Cleanser hat und man danach sieht man meistens aus wie eine Tomate oder man ist ganz rot, das ist bei dem gar nicht, ihr werdet es gleich sehen und der kriegt alles runter, egal ob ihr Wimperntusche, Eyeliner, Lidschatten habt. Ich habe den jetzt mal auf Amazon bestellt, aber den gibt es wirklich auch in Apotheken und so. Ich habe die Flasche jetzt bestimmt schon ein Jahr und der ist immer noch ist dahin voll. Also nur, dass ihr auch mal ein Gefühl bekommt, wie lang solche Produkte auch heben. Okay. Und da gebe ich mir jetzt immer zwei Punktstöße auf diesen angefeuchteten Schaum. Schaum wollte ich schon sagen, Schwamm drauf. Seitenmäßig ist es egal, was ihr nehmt. Ich nehme jetzt mal hier die Vorderseite. ich das immer ein bisschen einschmieren hier, dass das so ein bisschen schaumiger wird. Und dann fange ich an, mein Gesicht schön mit dem Schwamm zu reinigen. Ich nehme mir mal mein Helferlein. Also so mal der Cleansing Reinigungsschritt. Und dann, wenn ihr das Gesicht schön gereinigt habt und es darf auch noch gerne leicht feucht sein, nämlich ähm, mein absolutes Lieblingsprodukt und zwar ist es von Ceramid. Das ist ein Ceramid Treatment, da sind 3% Ceramide drin. Und ich ne, habe das jetzt so über die ganz kalte Zeit, also gerade so über den Winter jetzt und über die kalten Monate, habe ich das unheimlich ähm, gern verwendet, weil einfach die Hautbarriere durch die Ceramide mega gestärkt werden und ähm, genau ein ganz tolles Produkt. Also ich kann es mir aus meiner Abendskincare gar nicht mehr vorstellen. Und dann nehme ich mir dann immer hier so ein paar Pumpstöße und verteile das hier auf meiner Backe, meinem Näschen, auf meinem Kinn und auf meiner Stirn. Und das reibe ich dann 
überall ein. Und das darf wirklich aufs ganze Gesicht, weil das ähm, irritiert nicht, das oh, ist einfach ganz sanft zu haben. Das lässt ihr dann kurz einwirken, das dauert jetzt vielleicht so ein paar Sekunden und dann ist das weg. Das ist das Schöne bei dem Produkt, dass das eine ganz, ganz kurze Einwirkungszeit hat. Und ich merke schon, ist schon eingezogen. Wenn das dann eingezogen ist, komme ich immer zum nächsten Schritt. Das mache ich aber immer nur abends und zwar... Retinol. <lacht> Kurz zu Retinol. Ich nutze das jetzt schon äh, einige Zeit, ähm, bin auch happy, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mir schon einige Male die Finger damit verbrannt, ähm, weil ich, ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, das ist das 1% Retinol. Ähm, 1% ist das Höchste, was man kaufen kann. Also wenn man drüber Retinole bekommt, dann ist das wirklich nur vom Arzt und 1% Retinol ähm, reicht auch. Ähm, Retinol ist einfach dafür da, dass die ähm, Anti-Aging, also klar, ähm, Falten mindernd und es macht die Poren auf der Nase und überall, wo man sie hat, kleiner Rötungen und ähm, Flecken, die man so einfach ganz normal mal auf der Haut hat, die werden durch Retinol auch reduziert. Also wirklich eine Wunderwaffe. Ich bin begeistert, aber wenn ihr 1% Retinol benutzt, also ich habe das monatelang wirklich nur zweimal die Woche hin tun können, weil sonst war es für meine Haut zu viel. Ähm, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, ihr müsst die Augenpartien, die Mundpartien komplett auslassen. Das ist eine zu dünne Haut für Retinol. Also wenn da mir es passiert, ich habe dann hier oben an meinen Augen das Retinol hingebracht und das, da wird sofort die Haut geschält. Also da muss man ein bisschen aufpassen, sobald sich dann die Haut aber dran gewöhnt hat, Tolles Produkt, wirklich. Also ich kann es aus meiner Abendskincare nicht mehr wegdenken. Ähm, man sieht auch wirklich nach ein paar Wochen so, boah, krass. Also gerade so diese kleinen Fältchen hier oder hier oder wo man da Stirn immer so seine Denkfalten hat, die sind einfach blasser und ähm, ja, leider hat das Produkt auch seinen Preis. Ich nutze jetzt schon immer das Retinol von Paula's Choice. Das kostet jetzt 70 Euro. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, schon auch andere Firmen, die genauso 1% Retinol haben. Müsste man mal testen. Genau. Helferleinspiegel. Ähm, ich gebe mir da immer ein bisschen was auf die Backe. Äh, uh. Und auf die Nase, aufs Kinn und auf die Stirn. Und dann muss man wirklich schauen, dass man das an den Stellen nur aufträgt, wo nicht so empfindlich sind im Gesicht. Also hier die Backen und das Kinn. Und das Nase, das war ein bisschen viel. Und wirklich versuchen, komplett um die Augen rum zu arbeiten, weil dafür ist das Retinol ein bisschen zu scharf, sage ich jetzt mal. Und dann seid ihr da, da habe ich noch ein Haar hier, sehr schön, gut ausgerüstet. Das schöne an Retinol ist, dass es auch wahnsinnig schnell einzieht. Also ihr könnt dann wirklich nach ein paar Sekunden einmassieren, könnt ihr dann mit dem nächsten Produkt weitermachen. So. 
und dann haben wir unser Retinol auch schon drauf und dann mache ich meistens weiter mit der kleinen Maus hier und zwar ist das eine Augencreme, da bin ich nämlich dann erstmal an den Augen dran und das Retinol kann noch wirklich komplett in die Haut einziehen, ohne dass man jetzt zu viel gleich drüber macht. Ähm, ich habe schon einige Augencremen ausprobiert, ich bin jetzt bei Klinik gelandet, ähm, ich muss sagen, ich feiere die voll, weil die ganz sanft ist, super verträglich, keine Irritationen, gerade bei diesen dünnen Schichten hier am Auge und das ist mir ganz wichtig, deswegen und Preis, super, also für eine Augencreme hebt die ewig. Ich auch wieder meine Hilfe allein, sonst klappt das nicht. Ich gehe da immer mit der Fingerspitze meines Nagels rein und nehme mir da ein bisschen Produkt raus. So ungefähr, wenn ihr das sehen könnt. Und dann nehme ich da immer mein Helferlein und dann tue ich mir unter das eine Auge ein bisschen und unter das andere. So, dann sieht das so aus. Und dann tupfe ich mir das immer ganz schön. Und das Auge und auch hier ein bisschen zur Seite. Gehe auch ein bisschen zum Lid. Und auf der Seite mache ich es genauso. Bis die Augencreme schön im Auge. Unterm Auge, nicht im Auge. Bis es schön unterm Auge dann platziert ist. Genau. Ja. Jetzt sind wir mit dem Augencremeschritt auch schon fertig und dann können wir, ich fühle gerade, ja, Retinol ist, ist in the, in the skin now. Und dann können wir schon wieder einen Schritt weiter gehen. Ähm, mein nächster, nächster Schritt ist dann das hier, das ist ein Hyaluronserum. Bevor ich damit jetzt weitermache, ähm, zu viel in einer Routine ist auch nicht gut, weil die Haut nimmt nur ähm, gewisse, also die kann nur bestimmte Stoffe so schnell hintereinander aufnehmen. Also wenn ihr jetzt acht Produkte am Abend noch auf euer Gesicht tut, ähm, nimmt die nicht alles auf. Also je weniger, desto besser. Klar, wenn ihr euch natürlich mit einer acht Schritt Skincare total wohl fühlt, macht es auch, also lasst euch da ja nicht reinreden, ähm, aber so die ganzen Wissenschaften von Skincare schreiben, je weniger, desto besser, also weil das die Haut dann einfach aufnimmt. Wichtig beim Retinol, falls ihr das auch nutzt oder benutzen wollt, Retinol immer möglichst nach der Reinigung auftragen, weil wenn ihr so dicke Serien dann habt wie Hyaluronserum, ähm, das verstopft erstmal die Poren und das Retinol könnte jetzt dann gar nicht mehr rein. Also immer erst Retinol und dann noch ein Serum, wenn ihr eins wollt. Ich nutze abends immer das Hyaluronserum von La Roche-Posay, bekommt ihr in jeder Apotheke. Das ist das mit Abstand Beste und glaubt mir, was Hyaluronserien angeht, habe ich schon einiges durch. Und ähm, ja immer wieder zu diesem Produkt gekommen, also das werde ich auch aus meiner Skincare nie wieder streichen. Ähm, Hyaluron B5 Serum riecht unfassbar gut, hebt sehr lang und ähm, ja, totaler Game Changer das Serum. lange mal falsch gemacht habe. Ich habe mir immer gedacht, cool, wenn ich hier so eine Pipette habe, dann kann ich mir mal das schön direkt auf die Haut tun. Ich weiß nicht, wer, wer den Leon Skincare kennt auf Instagram und der hat das voll 
ähm, untersagt, dass man das tut, ähm, weil egal ob euer Gesicht noch so gereinigt ist, es bleibt immer was an der Pipette dann hängen und das nimmt ihr dann immer wieder mit in das Produkt und das Produkt verändert sich dann. Also lasst mich jetzt hier doch noch ein bisschen Retinol haben, dann schmiere ich jetzt an die Hyaluron-Pipette, Hyalur ähm, äh, ich komme schon durcheinander, schmiere ich da jetzt quasi dann ähm, das... Retinol noch und tust es dann wieder ins Produkt rein und dann ist es eigentlich fatal. Also er hat gesagt, immer auf die Hände geben und mit den Händen dann einmassieren. Das machen wir jetzt auch. So, dann gebe ich mir das hier auf die Hand. Steck das wieder da rein. Und dann ab damit ins Gesicht. Oh, wenn ich das schon rieche, das ist so ein Wohlbefinden. Oh mein Gott, ich sag's euch. Also dieses Serum ist einfach Und dann ist Hyaluron auch schon auf der Haut. Oh, meine Lieben, und dann kommen wir auch schon zum vorletzten Schritt und zwar eine Creme. Hört mir auf mit Nachtcremen. Eine Nacht- oder eine Abendcreme, eine gute zu finden, Boah, ich bin da schon durchgedreht, wirklich, weil ähm, ich bin ein Mensch, die meisten Abend- und Nachtcremen, die sind unmenschlich reichhaltig. Das sind, die sind auch meistens sehr, sehr dick. Und ich hasse dieses Gefühl, mir eine Creme ins Gesicht zu schmieren und dann zu denken, ich habe da eine Maske drauf, das packe ich nicht. Und dann habe ich ein paar getestet, wo, wo man sagt, die sind eher leichter, haben mir nicht getaugt. Dann habe ich ein paar getestet, die wirklich im teuren Bereich waren, habe ich nicht vertragen. Oh, ich sag's euch, schlimm. Ich zeige euch jetzt den absoluten Game Changer für die Nacht, obwohl es nicht mal als Nachtcreme betitelt wird, aber ich habe die gefunden. Ich werde die nie wieder für meine Abendroutine ändern. Denkt an meine Worte, wenn wir noch mal so ein Video drehen. Ihr werdet diese Creme immer wieder zum Schluss finden. Ich habe sie ja schon gezeigt. Und zwar meine Veleda Skin Food Nährende Intensivpflegecreme. Die ist auch sehr reichhaltig. Man merkt auch von der Konsistenz, es ist jetzt keine Tagescreme, die schön flüssig ist. Also sie ist schon eher dicker. Aber ihr werdet es gleich sehen. Sie lässt sich unfassbar sanft verstreichen. Und man hat so das Gefühl, sie bleibt zwar drauf, aber am nächsten Tag ist sie weg. Und das finde ich das Schlimmste, wenn du am nächsten Tag aufstehst und du hast immer noch so die Abendcreme im Gesicht. Nein. 9 Euro in jedem DM, in jedem Rossmann für Problemstellen an jeglicher Haut, egal ob ihr mal so raue Ellenbogen habt oder mal raue Knie. Ich habe sie mir auch schon an die Füße gemacht, aber ich bin auch immer eine, ich habe manchmal auch so voll raue Füße. Game Changer, wirklich. Game Changer. Meine Nachtabendcreme. Und das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es real ist. Das müsste man mal die Wissenschaft entscheiden lassen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, seitdem ich die Creme nach meinem Retinol hin mache, ich das Retinol viel, viel besser vertrage, wie wenn ich da nichts mehr drauf mache oder irgendwas Stranges, weil ich glaube, dass die Creme so pflegt, dass das Retinol einfach gar nicht die Chance hat, jetzt irgendwie was Raues zu hinterlassen. Kann aber auch nur ein Gefühl von mir sein, also das würde ich jetzt nirgendwo unterschreiben. Okay. 
geht ein bisschen laut auf. Und dann mache ich es auch immer. Ich nehme mir da immer ein bisschen was aus der Packung raus und tupfe mir das hier so auf die Backen, das Kinn, auf die Nase, auf die Stirn. Ihr kennt das ja jetzt mittlerweile. Dann sieht man immer so aus. Und dann verreibe ich das in meinem Gesicht. Und die Creme dürft ihr wirklich überall hin machen. Ihr werdet das auch sehen. Ich fange mal hier an. Ich mache die mir wirklich auch auf die Augenlider drauf, weil die wirklich einfach nur anti-irritating, anti, oh, anti alles. Also die Creme ist mein Game Changer, glaube ich, für 23, wenn ich nicht noch was Krasseres entdecken sollte. Meine Lieben, dann sind wir mit dem Gesicht fertig. Ähm, jetzt ist meine Abendroutine vorbei und ich würde dann ins Bett gehen. Hier sieht es natürlich bei dem Video, jetzt sieht es mega lang und mega aufwendig aus. Ist es nicht. Also ich stehe, wenn ich dann Zähne geputzt habe und mich abgeschminkt habe, ich glaube, das sind die längsten Aufgaben am Abend, das Abschminken und so noch, aber die Skincare an sich, die hat es in 10 Minuten. Also das ist wirklich kein Act. Was ich jetzt ab und zu noch mache, ist, ich weiß nicht, ich habe das bestimmt auch schon gesehen, ich muss es mir einfach kaufen. Und zwar ist es ein Night Elixier von Glisco für die Haare. Ähm, ich wollte es unbedingt probieren, da steht Splissversiegelung über Nacht mit ähm, Ionkomplex anti spliss wunder und ich flechte mir meine Haare abends dann immer zu einem Zopf zusammen und dann nehme ich mir zwei Pumpstöße und tue mir das so in die Spitzen rein. Dann flechtet ihr die Haare zusammen oder bindet sie zusammen am nächsten Tag kämmt ihr das quasi wieder raus. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Ich nutze es gerade abends immer für meine Haare. Ähm, Spliss ist einfach normal. Außer Olaplex wusste ich jetzt nicht, dass es noch was Versiegelndes gibt. Aber es ist wohl genauso, wird es beworben. Ich habe jetzt auch schon, ähm, ich folge einem auf TikTok, der macht nur alles rund um Hairs und der sagt auch, mega Produkt. Ich teste jetzt einfach mal noch eine Weile, mal schauen, ob ich was sehe oder nicht. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid. Es riecht unwahrscheinlich gut. Das ist der Wahnsinn, wie das gut riecht. Und es fühlt sich wirklich angenehm an. Also ihr habt dann auch am nächsten Tag keine fettigen Haare oder irgendeinen Film in den Haaren, gar nicht. Ähm, ihr geht dann ganz normal mit euren gewaschenen Haaren wieder in den nächsten Tag und das feiere ich eigentlich voll. Oh meine Liebe, das war's mit meiner Abendskincare. Ich hoffe, euch hat das kleine, tingly Video gefallen. Ähm, falls ja, ihr wisst ja selber, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich verlinke euch nach dem Video noch das andere äh, Skincare at Night Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ansonsten hätte ich gesagt, folgt auf jeden Fall als nächstes das Ganze hier, was ich in der Früh mache, das ist nämlich was ganz anderes, was Skincare angeht, ganz andere Produkte, ganz andere Reihenfolgen, ähm, das würde ich euch dann auch noch abdrehen mal und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne gute Nacht, schlaft schön, ähm, ich werde das jetzt definitiv tun und wir sehen uns ganz bald.